எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு என்ன கையில் க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு நிற்கிறேனே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நான் அவங்க கிட்ட பகிர போகிறேன் அதாவது இருபத்தி ஓரு நாள்கள் இந்த சமூகத்திலிருந்து நாம் விலகி வீட்டுக்குள்ள தனிமைப்படுத்தி வாழ்ந்தோமே ஆனால் நம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படி அப்படியே தொடர் சங்கிலியாக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்து அறுபடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய பிரதமர் வந்து எல்லார்ட்டையும் வேண்டி கேட்டு இருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அத்தியாவசியமான பொருள்கள் மட்டுமே வாங்கிறதுக்கு வீட்டிலிருந்து யாராவது ஒருத்தர் போய் வாங்கிக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நம்ம பிரதமர் சொன்னது போல நம்ம சுய கட்டுப்பாடோடு சுய ஊரடங்கு திட்டத்தை பின்பற்றி வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தோமே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு சங்கிலி தொடர் வந்து அறுக்கப்படும் அப்புறம் இருபத்தி ஓரு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பில்லை இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் நான் நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுயநலத்தோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இறைவனை பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து சமூகத்திடமிருந்து விலகி வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலே போதும் நிச்சயமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் சங்கிலி தொடர் வந்து அறுபடும் அலட்சியப்படுத்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு தான் பாதிப்பு எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் அந்த திட்டத்தை அலட்சியப்படுத்திட்டு வெளியில் போகிறீங்க போயிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வருவீங்க உங்களோட உங்கள் மனைவி மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் பரவ போகுது உங்களை காட்டிலும் மொதல் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தான் இது பரவ போகுது அதனால் வந்து நிச்சயமாக பாதிப்பு அவங்களுக்கு தான் மொதல் ஏற்படும் இந்த விஷயத்தில் நான் சீரியஸாக தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க நீங்கள் என்ன தப்பாக நினச்சா கூட பரவாயில்ல என்ன பாசிட்டிவாகவே எங்கள் பேசி பேசி பார்த்துருக்கோம் நெகட்டிவாக சொல்றாங்களேன்னு அதாவது நாம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா சில விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் கடுமையாகத்தான் கையாளணும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு இத்தாலி மற்ற மேலை நாடுகள் எல்லாம் அதிக பாதிப்படைந்து வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்ன இன்னைக்கு இத்தாலியில் என்ன புதைக்க இடம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டில் இல்லை இக்யூப்மெண்ட் இல்லை இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன அலட்சியப்படுத்தினார்கள் அதாவது கொரோனா வைரஸ் நம்மளை என்ன பண்ண போகுது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே எல்லாம் அலட்சியப்படுத்தினாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஹக் பண்ணிக்கிட்டாங்க கை கொடுத்தாங்க மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு அசைவ உணவு உணவுகளை சாப்பிட்டாங்க அதனால தான் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதை பார்க்கவே சகிக்க முடியல அதை பார்த்தா நமக்கே அழுக வரும் அதனால அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு இருபத்தோரு நாள் நம்ம வீட்டில் இருக்க போகிறோம் இல்லையா நம்ம நல்லா இருக்கணும் உலகத்தில் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கணும் சரி இப்போ சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா அத்தியாவசியமான பொருள்கள் வாங்குறோம் இல்லையா அதையே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பயன்படுத்தணும் எல்லாத்தையும் வந்து அலசிக்கிட்டு நம்ம கைய வந்து சானிடைசர் போட்டு கழுவிட்டு டெட்டால் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து செய்யணும் அதற்கான பதிவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ அதிகமாக உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா பரிவர்த்தனை நடந்துகிட்டு இருக்கிறதா கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா பணம் தான் இப்போ நம்ம எந்த ஒரு அத்தியாவசியமான பொருள் ஆகட்டும் அது வந்து பணம் கொடுக்காம வாங்க முடியாது அதனால் இப்போ பணம் கொடுத்து வாங்கி ஆகணும் அந்த கடைக்காரர் சில்லறை கொடுக்கறத நம்ம வாங்கி ஆகணும் அந்த பணமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பணம் தானா கிடையாது நிறைய சுற்றி சுற்றி வருது உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வர்றது அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா பணம் தான் நிறைய பேர் பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸில் போட்டு பேண்ட் பாக்கெட்டில் ஒன்றா வைக்கிறாங்க இல்லாட்டி ஷர்ட் பாக்கெட்டில் வைக்கிறாங்க இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சொற்ப பணம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறாங்க டைரெக்டாக அப்படியே வந்து ஷர்ட் பாக்கெட்டில் வைக்கிறாங்க இப்போ கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் உள்ளவர்கள் தும்முறாங்க இருமுறாங்க அப்படின்னா என்னாகும் நேரடியாக அந்த பணத்தில் போய் உக்காரும் அந்த பணம் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது போவாங்க ஏதாவது வேணா தண்ணி தாக அடிச்சுன்னா காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க இல்லை ஏதாவது பொருள் வேணா வாங்குவாங்க அது அப்படியே க பணம் வந்து கை மாறுது நீங்கள் நினைப்பீங்க இந்த தாழ்கள்லாம் எத்தனை நேரம் இருக்க போகுதுன்னு இருக்கிற கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் கூட டேஞ்சர் தானே அதனால் நம்ம வந்து எதையும் சரிவர புரிந்து கொண்டு இது சின்ன சின்ன விஷயந்தான் நான் இந்த செய்தி சொன்ன பின்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதை பற்றி திங்க் பண்ணவே ஆரம்பிப்பீங்க நான் கொஞ்ச காலமாகவே கொடுக்கல் வாங்கல் பணம் பொதுவாகவே நான் பணத்தை எப்போ வாங்கின
ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய பேர் இப்போ கொஞ்சம் கடை தான் திறந்துருக்கும் அதனால நிறைய பேர் வருவாங்க கொடுக்கல் வாங்கல் வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியாதுங்க ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் வரும்போது தலைவலி வரும்போது இல்லை சளி பிடிக்கும் போது தொண்டை வந்து என்னமோ அறுக்கிற மாதிரி இருக்கு வலியா இருக்கு அப்படின்ற பின்னாடி தான் நம்ம டெஸ்ட்டுக்கே போறோம் அப்போ முதற் கட்டம் வந்து நமக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த கட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட பணத்தை வந்து பரிமாற்றம் செய்வாங்க இல்லையா கொடுக்கல் வாங்கல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ உலகத்திலேயே அதிகமாக கொடுக்கல் வாங்கல் வந்து இந்த பணம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் உங்களை எல்லாம் ரொம்ப அச்சுறுத்துறேனோ அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைக்காதீங்க இது வந்து யதார்த்தமான உண்மையை தான் நான் சொல்றேன் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிமே தான் ஷேர் ஆகும் ஆமா இப்படி கூட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவை வந்து ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி நான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா ரொம்ப பயமுறுத்துறேனோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அப்படி நிறுத்தி வச்சிருந்தேன் சரி இப்போ இந்த பணத்தை நம்ம கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கு இல்லையா அத்தியாவசியமான பொருள்கள் வாங்கி தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது சரியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை எப்படி தவிர்க்கலாம் நம்ம நம்ம வந்து அது ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா கூட கொஞ்சம் நேரமாவது இருக்கும் அதில் அதை கூட எப்படி தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா சில உபாயங்கள் இருக்குது நமக்கு யாராவது பணம் கொடுத்தாங்கன்னா க்ளவுஸ் முதல் மாட்டிக்கோங்க கொடுக்குறதாக இருந்தால் கூட க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ க காய்கறி கடைக்காரங்க மற்றவங்க எல்லாம் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது எத்தனை பணத்தை அவங்க பார்ப்பாங்க எத்தனை பேர் கொடுப்பாங்க இந்த அத்தியாவசிய பொருள்கள் விற்கிறவங்க காய்கறி கடைக்காரங்கன்னு மட்டும் கிடையாது நிறைய பேர் அவங்க எல்லாம் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் இந்த க்ளவுஸை வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோது வாங்கிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் கட்டுப்படி ஆகாது நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து அடிக்கடி மாற்ற மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் யூஸ் அண்ட் த்ரோ அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டில் வரும் இல்லையா அது இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கும் டிமாண்ட் வந்துட போகுது ஏன்னா ஒரு டிமாண்டு கிரியேட் பண்ணும்போது தான் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு விலையேற்றிக்கிட்டு விற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க தப்பு ஏன்னா ஒரு மனிதன் வந்து இறந்து கொண்டு இருக்கிறான் அந்த நேரத்தில் நம்ம காசாக்க பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு அந்த காசு நமக்கு நிற்காது ஒன்று அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட்டோமே ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற விலைக்கே கொடுக்கணும் யூஸ் அண்ட் த்ரோ க்ளவுஸ் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் கிடைக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு பணத்தை வாங்குகிறோம் இல்லையா அதை அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே நம்ம வந்து தலையை சொரியக்கூடாது மூக்கில் கண் வை கை வைக்கக்கூடாது கண்ணில் கை வைக்கக்கூடாது அதை கழட்டி தூக்கி போட்டு வேறு ஒன்று பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப சீப் தான் யூஸ் அண்ட் த்ரோ இது வந்து பாலித்தீன் ஷீட்டில் வரும் நிறையா வரும் ஒரு கத்தையாக வரும் அது வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்போ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டே பண்ணக்கூடாது கைகளை சானிடைசர் வச்சுக்கிட்டு ரெஃப்ரெஷனர் வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ வந்து கழுவிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்ல தண்ணியிலையும் கழுவிக்கிட்டு இருக்கணும் டெட்டால் தண்ணியிலையும் கழுவிக்கிட்டு இருக்கணும் இது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த வீட்டிலேருந்து கரிகா வாங்கிறதுக்கோ இல்லை பால் வாங்கிறதுக்கோ இல்லை மருந்து மாத்திரை வாங்கிறதுக்கோ என்ன அத்தியாவசியமான பொருள்கள் கடை திறந்துருக்கும் இல்லையா அது வாங்கிறதுக்கு போகிறவங்க என்ன பண்ணுங்க முடிஞ்சளவு சில்லறையை எடுத்துகிட்டு போங்க நம்ம கடைக்கு போயிட்டு பில் எவ்வளோ வருதோ அந்த சில்லறையை சரியாக எண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நமக்கு ஒரு அறுபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு பில் வந்திருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில்லறையை எடுத்துகிட்டு போயிடணும் அது வந்து அறுபத்தெட்டு ரூபா சரியா எண்ணி அவர்கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லாம நூறு ரூபாய கொடுத்துக்கிட்டு அந்த கடைக்காரரு எத்தனையோ பேர் கைப்பட்டு வந்த பணத்தை சில்லறை எடுத்து கொடுக்கறாருன்னு வைங்க அறுபத்தெட்டு ரூபா போக மீதம் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய அவர் வந்து எண்ணி கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க நீங்க சில்லறை முடிஞ்ச அளவு கொண்டு போயிட்டு அவர் அந்த பில்லுக்கான பணத்தை கொடுத்துக்கிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம் சரி இப்போ இந்த கடைக்காரங்கள்லாம் என்ன பண்ணலான்னா பணம் வாங்கி வைக்கிறாங்கல்ல அந்த பணத்தை வாங்கி வைக்கின்ற இடத்துல கல்லா பெட்டியில எல்லாமே மஞ்சள் துண்டுகளை முடிஞ்ச அளவு போட்டு வைங்க கல்லுப்பு போட்டு வைங்க பூண்ட பற்கள் இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் ஒரு தோலோடைய அப்படியே ஆஞ்சு போட்டு வச்சிருங்க நீங்க கல்லா பெட்டியில எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்னு நீங்கள் பணத்தை கொண்டு வந்து வீட்டில் வைக்கும்போது அன்னன்னைக்கு வியாபாரம் நடந்த பணத்தை ஒரு தாள் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நியூஸ் பேப்பராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் கொரோனா வைரஸுக்கு பிறகு வந்த நியூஸ் பேப்பரை வீட்டுக்குள்ளே கூட கொண்டு வராதீங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க படிச்சுட்டு வெளியிலேயே உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு வெளியிலேயே தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்றாங்க அப்படி இல்லையா சூரிய ஒளிக்கு கீழே வந்து நீங்கள் வந்து போட்டு அந்த பேப்பரை கொஞ்சம் நேர
தனித்தனியாக தனித்தனியாக வைங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது அங்கே ஒட்டக்கூடாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மற்றதில் ஒட்டக்கூடாது ஏன்னா துணி வைக்கிறதுல எல்லாம் ஒட்டக்கூடாது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா தனி வீடாக இருக்குது எனக்கு சேஃப்டியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பணம் எல்லாம் பறக்காத அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு மொட்டை மாடியில் இந்த வெயிலுக்கு கீழே கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வந்துடுங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா சுடுற வெயில் இருக்கும்போது போட்டு பக்கத்துலேயே யாராவது இருக்க முடிஞ்சா உட்கார வச்சுருங்களேன் அப்படி போட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய நச்சுகள் எல்லாம் வந்து அழிகிற வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு எண்ணி வைக்கணும் அப்படி வச்சா கூட ஜாக்கிரதையாக அந்த பணத்தை வந்து வைக்கணும் எல்லா பணத்தோடு சேர்த்து வைக்காதீங்க மற்ற பொருள்கள் கூட சேர்த்து வைக்காதீங்க எத்தனை சொன்னாலும் மறந்து போய் எச்சில் தொட்டு பணத்தை எண்ணக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்தா கூட மறந்துடுறாங்க இதனால என்ன ஆகப்போதுன்ற ஒரு அலட்சியம் கூட வந்துடுது அதனால அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க எச்சில் தொட்டு பணம் என்னலன்னா கூட நம்ம வந்து இந்த நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமையே இருமி இருப்போம் தும்மி இருப்போம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தவிர்க்கணுன்னா இந்த உலகத்திலேயே அதிகமாக பரிவர்த்தனை நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பரிமாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பணத்தை கையாளும் பொழுது கூட நம்ம மிக ஜாக்கிரதையாக கையாளணும் இப்படி இந்த நேரத்தில் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் யோசிச்சு யோசிச்சு செயல்படணும் அதாவது யார் கற்பனைக்கும் எட்டாத வகையில் நம்ம சிந்திக்கணும் நான் இப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இது செஞ்சுட்டேன் சொல்லி காமிச்சிட்டேன் நீங்கள் இன்னும் சிந்திங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் அத்தனையும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்டர் தான் சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா ஆணித்தரமாக பதியும் அதனால் இது சொல்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படி யோசிக்காமல் இந்த மாதிரி விஷயத்த கோட்டை விட்டோன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே தான் உட்காந்துருக்கேன் இருபத்தோரு நாள் நான் வீட்டுக்குள்ளே தான் உட்காந்துருந்தேன் வெளியிலேயே போகலை இந்தமாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ் சங்கிலி வந்து அறுபட்டுருன்னு சொன்ன கற்பனைக்குட்டாத <laughs> சரிவர செய்துட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் என்கின்ற அரக்கனை வந்து கொண்டுட்டு நாம ஜெயிப்போம் வெல்வோம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நான் எளிமையான செய்தி சொல்லியிருந்தா கூட உங்களுக்கெல்லாம் பயனுள்ள செய்தியாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் உங்கள் முன்னாடியே பாருங்கள் அந்த பணத்தை தொட்ட இந்த க்ளவுஸை வந்து நான் தூக்கி அப்படியே டஸ்ட்பின்ல போடுறேன் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பணத்தை பொட்டலம் கட்டிட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் ஓஞ்ச பின்னாடி நம்ம எண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடாதீங்க எல்லாம் ஓஞ்ச பின்னாடி வந்து புதுசாக நமக்கு வேற ஏதோ ஒரு பொருள் மூலமாக ஆரம்பிக்க கூடாது இல்லையா அதுக்காக சொல்றேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்